ഹായ് എവരി വൺ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ എന്തിന് വലുതായി ചിന്തിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തീരുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെറുതായി ചിന്തിച്ചാലും അത് നല്ലത് തന്നെ ഇനി വലുതായി ചിന്തിച്ചാലും അത് നല്ലത് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരുന്തിനെ പോലെ പറക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താറാവുകളുടെ കൂടെ നീന്തുന്നത് നിർത്തണമെന്നാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു കഥയിലൂടെ ഇത് നോക്കാം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ഭാവി പരിപാടികളെല്ലാം തീരുമാനിക്കണമെന്ന് കരുതി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു പേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവസാനം അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി രണ്ടു പേരും ഇന്ന് മുതൽ രണ്ട് ദിക്കിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കാണും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പേരും രണ്ട് ദിക്കിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവർ കാണേണ്ട ആ ദിവസം വന്നു രണ്ട് പേരും തിരിച്ചു വന്നു നേരിൽ കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഒരു വ്യക്തി സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു മറ്റേ വ്യക്തി ഇവരെവിടെയാണോ സംസാരിച്ച ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു വെയിറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടിപ്സ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ടിപ്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ടിപ്സ് കൊടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു മറ്റേ സുഹൃത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിൽ വെയിറ്റർ ആയാൽ എനിക്കിതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ടിപ്സ് കൊണ്ട് തരും എന്നും ചിന്തിച്ചു രണ്ട് പേരുടെ ചിന്തകളും അവിടെ ശരിയായി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടു പേരും ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തതരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലുതായി ചിന്തിക്കണം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും മനസ്സിൽ പേടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെയുള്ള ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക രണ്ട് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എത്ര അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു സത്യാവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നേടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിച്ചിരിക്കും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഫലം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഇത് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ചെറുതായും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം വലുതായും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം തീരുമാനം അത് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് താങ്ക്